దేవునికి స్తోత్రం మహాగణుడు మొహన్నతుడు మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికి వందనాలండి ఈ రీతిగా నేను మీ మధ్యకు రావడానికి దేవుడిచ్చిన అద్భుతమైన అవకాశమును బట్టి ఆయనకే స్థుతులు తెలియజేసుకుంటున్నాను కొద్దిసేపు దేవుని వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోవాలని ఈ రీతిగా నేను మీ మధ్యకు వచ్చి విన్నాను దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం మార్క్ సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచనాన్ని నేను చదువుతాను మీరు వినండి అందుకు ఆయన ప్రార్థన వలననే గాని మరి దేని వలన అయినను ఈ విధమైనది వదిలిపోవుట అసాధ్యమని వారితో చెప్పాను దేవునికి స్తోత్రం యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన శిష్యులతో అంటున్నాడు అనమాట ప్రార్థన వలననే గాని మరి దేని వలన అయినను ఈ విధమైనది వదిలిపోవటం అసాధ్యం అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ప్రార్థన ద్వారానే ఇలాంటి అద్భుతాలు జరిగితే ప్రార్థన ద్వారానే ఇలాంటి ఆశ్చర్యకారాలు జరిగితే ప్రార్థన ద్వారానే ఇలాంటి అత్యున్నతమైన శక్తివంతమైన కార్యాలు మనం చేయగలుగుతాం అని చెప్పేసి అన్నాడండి మన జీవితంలో మనకు వ్యతిరేకంగా లేస్తున్న ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిని జయించాలంటే దానికి ప్రార్థన అవసరం ప్రార్థన ద్వారానే మన జీవితంలో అద్భుతాలు జరిగితే ప్రార్థన ద్వారానే మన జీవితంలో ఆశ్చర్యకారాలు జరిగితే ప్రార్థన ద్వారానే మన జీవితంలో అత్యున్నతమైన ఉన్నతమైన కార్యములు మనం కొనసాగించగలుగుతాం మన సమస్యలన్నీ ఒక పక్కన రాసి పెట్టుకుంటే వాటన్నిటికీ సమాధానం ప్రార్థన ఈ రోజు ప్రతి క్రైస్తవుడు ప్రార్థనను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాడండి సగటు క్రైస్తవుడు వాడు కనీసం రోజుకి ఒక్క గడి అయినా కూడా దేవునితో గడపడు అయ్యో దేవుని సంఘం లోకంలో కలిసిపోబోతుంది లోకంలో కలిసిపోతుంది ప్రార్థన పరులు పడిపోతూ ఉన్నారు భక్తి నామకార్థం అయిపోతూ ఉన్నది సత్య వాక్యం సగటు క్రైస్తవుడికి దూరంగా ఉన్నదే కల్పనా కథలు కట్టు కథలు సువార్త ముసుగులు చలమణి అవుతూ ఉన్నాయి ప్రార్థనా పరులు పడిపోతూ ఉన్నారు ఈరోజు చాలా మంది మొదట్లో ప్రార్థించినప్పుడు ప్రార్థించినంతగా ఇప్పుడు ప్రార్థించలేని స్థితిలో ఉన్నారు బైబుల్ గ్రంథం ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు మనకి చెప్పే మనకి ఇచ్చే అద్భుతమైన సందేశం ఏంటి తెలుసా మనం దేవునితో సహవాసం కలిగి జీవించాలని బైబుల్ గ్రంథం సెలవిస్తుందండి మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు అను తన ప్రియ కుమార్ని సహవాసములకు మనలను పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడని దేవుడు ఒక సెలవిస్తుంది మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు సహవాసములకు ప్రార్థన ద్వారా మనం రావాలని చెప్పేసి తండ్రి అయిన దేవుడు మనకు పిలిపిస్తూ ఉన్నాడు ప్రార్థన వలననే అద్భుతాలు జరిగితే ప్రార్థన ద్వారానే ఆశ్చర్యకార్యాలు జరుగుతాయి ప్రపంచంలో జరుగుతున్న నల్ల కల్లో ఉన్న ఆపాలంటే ప్రార్థన కావాలి ప్రపంచం పాడైపోతూ ఉంది ప్రపంచం పతనమైపోతూ ఉంది ప్రపంచం ఏమైపోతుందో తెలుసుకుంటేనే గుండెల్లో బాధ వేదన కలుగుతుంది నశించిపోతుంది ప్రపంచం నరకానికి దగ్గరైపోతున్న ప్రపంచం కోసం మనం అందరం ప్రార్థించాం బద్దులమై ఉన్నామండి మనం అందరం కూడా విజ్ఞాపన చెయ్య బద్దులమై ఉన్నాము ఈరోజు దేవుని కని దృష్టి ఎప్పుడు కూడా ఆది నుంచి బద్దలైన బండ సందుల్లో నిలబడి నశించిపోతున్న ఆత్మల కోసం రొమ్ములు కొట్టుకుని గుండెల బాదుకుని ప్రలాపించే వ్యక్తుల కోసం ఎదురు చూస్తా ఉండండి ఆ వ్యక్తి నువ్వేవాలని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు జనుడు దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని ధిక్కరించుడు చూసి నా తల జలమయమైపోయింది అని చెప్పేసి నశించిపోతున్న వారి కోసం రొమ్ములు కొట్టుకుని ప్రార్థించిన ఇరిమి అలాంటి వ్యక్తులు ఈరోజు దేవునికి కావాలి మోసే నువ్వు తప్పుకో నేను ఈ ప్రజలందరినీ నాశనం చేస్తా అని చెప్పేసి అంటే వద్దు ప్రభా అని చెప్పేసి ఆ ప్రజలందరినీ కూడా తన కౌగిటిలో దాచిన మోసే లాంటి ప్రార్థన యోధులు ఈ రోజు దేవునికి కావాలండి తన జాతి నశించిపోవటం ఇష్టం లేక తన జాతి నశించిపోకూడదని చెప్పేసి మూడు రాత్రులు మూడు పగళ్ళు కడుపులో కాల్చుకొని కన్నీటిని ఆహారంగా చేసుకొని ప్రార్థించిన తన జాతి రక్షణ కోసం ప్రార్థించిన ఇస్తేర్ లాంటి ప్రార్థన యోధులు ఈ రోజు దేవునికి కావాలండి కానీ నీటి చేత నా పరుపు జలమయమైపోతుంది అని చెప్పేసి తేలి ఆడుతుందని చెప్పేసి ప్రార్థించిన దావీదు లాంటి ప్రార్థన యోధులు ఈ రోజు దేవునికి కావాలండి ప్రపంచం పాడైపోతుంది ప్రపంచం పతనమైపోతుంది అంతెందుకు మన దేశమే పాడైపోతుంది అంతెందుకు మన రా మన రాష్ట్రమే పాడైపోతుంది మన గ్రామమే పాడైపోతుంది మన ఊరే పాడైపోతుంది అలాంటి పాడైపోతున్న వ్యక్తుల కోసం మనం ఎంతగా ప్రార్థిస్తున్నాం అలాంటి వారిని చూస్తే నీకు ఏమాత్రం కూడా బాధ అనిపించట్లేదా అలాంటి వారిని చూస్తే ఏమాత్రం కూడా నీ గుండె చెదించట్లేదా ఎవరెక్కడ పోతే నాకేంటి ఎవరేమైపోతే నాకేంటి అని నువ్వు అంటున్నావంటే నిజంగా దేవునాత్మ నీలో లేదని అర్థం నిజంగా దేవునాత్మ నీలో ఉంటే నశించిపోతున్న వ్యక్తుల కోసం ప్రార్థిస్తావు వారి కొరకు మొర్ర పెడతావు వారి కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తావు 
ప్రవాహరణ కాత్మలు నువ్వు లేకపోతే నా ఆత్మను నువ్వు తీసుకోవయ్యా అని చెప్పే సన్నగతి భక్తుడు అలాంటి ప్రార్థన యోధుడిగా మనం ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ప్రార్థన వలననే అద్భుతాలు జరిగింది యేసుక్రీస్తు ప్రభు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే ఆయన ముఖ స్వరూపం మారిపోయిందని బైబిల్ గ్రంథం రాస్తుంది మనం ప్రార్థన చేస్తే మన పరిస్థితులు మారిపోతే మనం ప్రార్థన చేస్తే మన స్థితిగతులు మారకపోతే మనం ప్రార్థన చేస్తే మనమే ఒక నూతనమైన వ్యక్తిగా మార్చబడతాం దేవుడికి స్తోత్రం కలుగుని కాక హలో ఇప్పటి వరకు మీరు ప్రార్థనని నిర్లక్ష్యం చేసి ఉండొచ్చు ఇప్పటి వరకు కూడా నీ పనులు భారం చేత మీరు ప్రార్థనని నిర్లక్ష్యం చేసి ఉండొచ్చు కానీ ఇది ప్రార్థించడానికి అద్భుతమైన సమయం అందరూ ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు కదా కనీసం రోజుకి కొంత సమయమైన దేవుని కదా